Amen. I'm telling you that was a great song. Amen. Great song. Okay, kanino pa niyo to? Ki Mike Bilardi. All right. Uh, buksan po natin ating mga Biblia sa aklat po ng uh, Revelation. Wag po kayo mag-alala, hindi po natin pag-uusapan dito ang mga kabayo. <laughs> Revelation chapter 2, we'll begin reading from verse number 1 down to verse number 7. Okay? Revelation chapter 2, beginning from verse number 1 down to verse number 7. Now, listen to me now. Ang babasahin po natin ay letter ng Panginoong Iheso Kristo. Dapat po natin maunawaan ng mabuti. Ano po? Ito po ay uh, uh, letter ng Panginoong Iheso Kristo. It, in other words, the book of Revelation is the revelation of the Lord Jesus Christ to John. Okay? And later on, it was re also revealed to anyone that read it and hear it, this prophecy. Okay? Now, uh, dapat natin maunawaan na ito po ay address sa mga churches, itong uh, part na ito, address po ito sa mga churches na nag exist noong araw. Uh, kaya ko po sinasabi noong araw sapagkat wala po akong uh, uh, present na statistics po nito kung ito ay nag exist po ngayon. Pero ako po yung naniniwala na yung iba ay talagang naapektuhan ng, uh, ng crisis noong araw sa pamagitan ng matinding persecution po. Alright? Now, sa chapter 2, sa chapter 2 mga kapatid, ito po ang, uh, ang, ang sulat ng Panginoon na deliver ni John sa church at Ephesus. Back in those days, napakatanda na po ni John that time. And makikita po natin kung ano po ang laman ng sulat na ito sa verse number 2, or chapter, verse number 1, chapter 2. Alright, let's, let's uh, take a look to this. Unto the angel of the church at Ephesus, right. Alam niyo, trabaho ni John noong araw, kung anong dinidikta po sa kanya ng Panginoon, ay siya po talagang sinusulat. Na, napakahirap mga kapatid, hindi ito madali. No? Hindi madali. At ang sabi niya, This thing saith that holdeth the seven stars in his right hand, who walketh in the midst of the seven golden candlesticks. I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil. And thou hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars, and as born and as patience for my name's sake, has labored and has not fainted. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou wast left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of this place, except thou repent. But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Okay? Mamaya ay unti-unti po natin uunawain ang uh, ang kalagayan po nila no yung yung we will study directly yung uh, kung kanino sinulat ang talata pong ito okay tayo po muna sa dali manalangin dakilan Dios salamat po Panginoon sa mga talata na ito na aming binasa salamat sa narinig po naming lesson from Sunday school salamat Panginoon sa wisdom na pinagkakaloob niyo sa bawat isa that we could be able to understand your word the message oh God for us and thank you for your people, O oh God, those who are watching from their houses, O oh God, and some of them that are watching from uh, their units, military units, at uh, mga satellite uh, stations, O oh God. Dalangin ko po na pagpalain niyo po sila, ingatan niyo po sila, 
at patuloy po na maging uh, pagpapala ang mensaheng ito sa bawat isa. Makita po namin, masumpungan po namin, honestly, Panginoon, ang, ang aming sarili sa pamagitan ng mensahe niyo po na uh, pinadadala po para sa amin, Panginoon. Thank you, O oh God. I'm not exempt. I'm a preacher and I'm your man, O oh God, but I'm not exempted from this message. This is your message for us. So help your people to receive it as John did to the church at Ephesus. <clears throat> so please, also I beg you to please forgive us for our shortcomings and cleanse us from all unrighteousness. And I promise you I'll give you the glory and honor. In Jesus' name, amen. All right, thank you. you may be seated in the presence of our God. Okay, now, uh, you know, uh, mga kapatid, isipin niyo po mabuti na ito po ay mensahe ng Panginoong Kristo sa mga churches, but John need to deliver God, Jesus Christ. And brother, look at this way. Jesus Christ uh, uh, give John the authority to, uh, to uh, deliver the message of the Lord Jesus Christ. Tandaan niyo po yan. Binigyan niya ng authority si John na i-deliver ang kanyang message. Now, the understand, now listen to me now. What I'm going to tell you right now is the message of God for you. And God gave me the authority to deliver His message. Alright? I'm His man right now. Amen. So, binigyan ako ni Papa Salamat sa Panginoon. Pinagkatiwalaan po ako ng Panginoon ng, uh, 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 mag na mag-deliver ng kanyang mensahe. Mga kapatid, kinakailangan, bigyan po natin ito ng pansin. Kaya sabi ng Biblia, sabi ni John, sabi sa sulat, yaong may mga pakinig ay makinig. Alright? Now, what is this, mga kapatid? Hindi ko na po babalikan ang babalikan yung pinakang dulo pa sapagkat uh, uh, para makasave po tayo ng time. Okay? Now, sa chapter 1, ipinaliwanag dyan ng Panginoon kung alin po yung seven angels. Alright? The seven angels are the seven ministers of the churches. Okay, makikita niyo po in chapter 1 that is in the plural form pero pag nung inaddress niya na po para sa isang simbahan sa sa particularly sa church of Ephesus naging singular na. So it means he is the leader, the pastor, the minister of the church at Ephesus. Okay? Now, what are the seven candlesticks? It's it speaks about the churches. Okay, napakasimple lamang po yan mga patid. Huwag kayong magpakalalim-lalim, baka makarating na kayo ng millennial. Okay, madali lamang po ang unawain ito. Ngayon, ang makikita ko po, ang gusto ko makita nyo rito mga patid, I'm going to talk to you about this. Worship is the issue. Worship is the issue. Mamaya, maunawaan nyo kung bakit ganyan ang title ng mensahe mga patid. Now, Verse number 2, ang sabi ng Biblia, I know thy works. Who's saying that? The Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ. Sino ang Panginoong sa Kristo? He is the one that walketh in the midst of the seven golden candlesticks, the churches. Okay? Siya po ang nakakakita ng lahat ng nangyayari sa loob ng simbahan. Now, Listen, everybody look at this way. Uh, alam niyo mga kapatid, ang pag pinag-aralan niyo ng mabuti, mabasa niyo lahat itong mga seven churches dito, you will you will come into one of the churches dito, mga kapatid, na hindi ho nila alam kung ano na ang kalagayan nila. Hindi nila alam na sila ay bagsak na pala. So, ipinapakita rito ng Panginoon because he was he's the one walking Ibig sabihin, supervising, seeing what's going on, and he know the condition of the church. You see? Now listen, this is sad mga patid, kasi uh, kahit na napapansin natin bilang isang Kristiyano, spiritual condition natin, pero hindi pa rin po natin aaminin kung ano ang kalagayan, na totoong kalagayan natin spiritually. We always think, no, sapagkat we are fine physically, we are also fine spiritually. Minsan po, ganyan po ang definition po natin ng Christianity. But listen, that is wrong. That is not true. Hindi po yan totoo sa harapan ng Panginoon. 
ang Panginoon ang nakakakita ng totoong kalagayan. Now, think about this. Jesus said, I know that works. What is that? They can see it because they can see, your, they, they, they can see them outside. If we talk about the works, mga patid, that is the physical manifestation. Okay? So, ma makikita natin yan sa panlabas. And then the Bible says, and thy labor. Makikita nyo kung ano ginagawa nyo, di ba? Simple. Napakasimple, mga patid. And thy patience. And how thou canst not bear them which are evil. And thou hast tried them which say they are apostles and are not. And hast found them, what? Liars. They knew how to do it. Now, in other words, they are very strong doctrinally. They are very strong doctrinally. Follow me carefully, mga kapatid. And then the Bible says, And as born, and as patience for my name's sake, has labored, and has not fainted. Now think about that. Think about how they labored, mga kapatid, and they never fainted. Hindi po sila napagod, hindi po sila nanghihina, mga kapatid. You see that? So lahat ng ito, makikita nyo, because this is what I, I, I told you a while ago, physical manifestation. But listen, the physical manifestation is not a guarantee to your spiritual condition. It's not a guarantee, brethren. You see, maaaring malakas tayo sa panlabas, pero mahina tayo sa panloob. Now, here is the thing in verse number 4. Look at this. Nevertheless, I have somewhat against thee. I have somewhat against thee. Now, nakita ng Panginoon ang isang bagay na, na hindi nila nakikita. Alright? I can imagine, mga patid, how they shout amen when something, sinabi ng Panginoon, nakita ko kung paano kayo magtrabaho. So God is giving their commendation. Yan na na nakarinig na buo kayo ng preacher na nagsasalita. O nakita ko kayo kung paano kayo mag-soul winning dito. Bilib ako sa inyo. Nakita ko kung ano gaano kayo mag-dress every Sunday. Bilib ako sa inyo. Bo everybody shouting amen. I'm telling you. Uh, at nakita ko kung ano klase ng Bible ang ginagamit niyo. King James Bible. Man. So, na, na, I mean, everything, activities, mga kapatid, ipinapakita. I can, I can imagine the amens. Huh? Yeah. But listen, meron ang Panginoong nakita na sisira po sa kanila. Nang sabi ng Panginoon, with all of this, tandaan po natin, mga kapatid, with all of this, meron ang Panginoon, with all this, come, after the commendation, nakita lahat ng Panginoon yung kagandahan po ng buhay nila bilang isang Christiano. But in verse number 4, Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast, thou hast left thy first love. Now, study carefully the passage, mga kapatid. Sabi niya, I have somewhat against thee. Because thou hast left thy first love. Imagine carefully, okay? Alright, pag-aralan na mabuti. Kung saan ang Panginoon sinabi niyang, I have somewhat against thee, is the result of their leaving the first love. Hindi sinabi ng Biblia, I'm against you because you have first the first love. No, you have something that you do not see. You're doing something that you do not, you, you, you do not recognize. Hindi nyo napapansin na bunga yan ng pagkaiwan ninyo ng iyong unang pagmamahal. Now, hindi po nyo napansin that they are already left their first love. Okay? Why? Because ang nakikita siguro nila, sila ay matindi doctrinally, alam po nila ang kanilang pinaninindigan, alam nila ang kanilang paniniwalaan, pero mga kapatid, there is something that God is against. Tsaka na meron silang ginagawa na bunga ng kanilang pag-iwan sa kanilang first love. Now, don't miss this. Sinabi ko po yan sa Baptist lunch. When you, when you lost, once you lost your love, you'll also lose your respect. And where, what is respect, mga kapatid? 
That is exactly what the word worship means. Respect. Honor. That is worship. The manifestation of that, when you honor somebody, you will bow. Back in those days, pagka wino-worship nilang Panginoon, nagpapatira pa po sila, naka-stretch yung, kama, yung kamay. Sign of honor and sign of respect. Brethren, pag nawala mga kapatid ang inyong pagmamal, ang ka, hindi nyo maihiwala yan. Once you lose your, your love, you will also lose your respect. You will also lose your honor. Sa mag-asawa, ganyan po lagi nang, nang, nangyayari mga kapatid. Pag nawala na yung pagmamahal, mawawala na yung karespeto sa isa't isa. I hope somebody knows about what, what I'm talking about here. Now, listen. Kaya po, ganun ang nangyari mga kapatid. So, makikita nyo po, makikita nyo sa chapter, chapter 2, beginning from verse number 2 down to verse number 3, makikita nyo, lahat po yan ay pinagdaanan nila. Lahat po ito ay experience nila. And mind you, brethren, lahat ng mga by how they labored mga kapatid can also affect their spiritual condition. Alright? Now, what else? Makikita nyo po dyan. Patience. Patience. Yan po ay, yan po ay kung paano nila nagpapakita yan ng kanilang respeto mga kapatid. And look at this. Pinakita rin ng Panginoon na, pinakita rin ng Panginoon na kung paano nila uh, nilabanan yung evil at kung paano nila hindi pinaniwalaan yung mga nasasabing sila yung apostles, mga preachers, alam nila ang kanilang stand. You see? Pero lahat po ito ay may kinalaman at pwedeng maka-apekto mga kapatid sa kanila pong buhay kristyano, sa kanilang spiritual condition. Okay? Ma, lahat po yan ay pwedeng maka-apekto. Now, here is the thing, uh, mo, most important thing here mga kapatid is this. Ang sabi ng Panginoon, uh, look, uh, it has labor and has patience for my name's sake has labor, labored. And has not fainted. Imagine that boy. I'm telling you, kung is, abang, I can imagine, habang sinasabi ni John, and si John ay nasa harap, nasa pulpit, yung mga tao nag amen and amen, praise the Lord, hallelujah, by the grace of God. Pero sabi ng Panginoon, I have somewhat against thee. Meron lang akong kontra sa inyo. Meron lang akong hindi nagugustuhan sa inyo. Sapagkat iniwanan ninyo ang inyong first love. Now, what is that first love that, that the Lord Jesus Christ was referring for, referring to? Now, tanda niyo po mga kapatid. Nakikita niyo po ba mga kapatid, most of you here, sa edad niyo ngayon, I don't know kung meron pa kayong mga natagong picture. Picture niyo. Sinisiguro ko sa inyo mga kapatid, yung mga picture niyo ngayon ay hindi yung itsura niyo noon. Hindi inyo itsura nyo nung bata pa kayo. Some of you magugustuhan nyo yung itsura nyo nung bata pa kayo. Pero yung iba sa inyo magugustuhan nyo at mas lalong gusto nyo ngayong nagkaedad na kayo. Alam nyo kung bakit? Sapagkat nung araw kayong mga babae, hindi kayo nagbubunot ng kilay. Hindi kayo nagli-lipstick. Bahagya na kayong maligo noong araw nung bata pa kayo. Hindi pa kayo marunong mag-tack in kayong mga lalaki. Hindi pa kayo marunong mag in Wala kayong pakialam kung kayo pa nagpapagupit. Ngayon nakakapili na kayo kung anong gupit, anong suklay, saan kakabigin yung hawi ng ano, saan, you know. And then, of course, kayo mga babae, ang gagaling nyo na mag-make up, you know. And magagaling kayo na magpapula. Nakakala mo talaga mapula yung pisngi, mga kapatid. Pero <laughs> talagang... Uh, uh, magaling sila magkulay, magblush, you know, and magaling kayo magtakip ng tagyawat, eh, lahat ng mga yan. And then, na, l- l- look at this. So, ma- there's nothing wrong about it, mga kapatid. ba? Lahat ng nakikita natin pangit sa bahay natin, tinatakpan natin ng pintura. But listen to me now. What I am for is Sa panahon natin ngayon, kaya maganda, ang gusto ko makita po ninyo, mula doon sa pagkabata natin, hanggang sa tumanda tayo, nag-improve. 
Nag-improve. Now, kung, i- kung, i- kung, kung, kung babalikan nyo yung album ninyo, picture album ninyo, kung babalikan ninyo, makikita nyo na unti-unti, ah, tignan mo, tignan mo pala ako nung araw, tignan mo ang pili ko ng pagkulay ko, tignan mo, tignan mo yung, yung, yung damit ko, tignan mo yung ayos ko, ay, ganito pala ako nung araw. Ay, salamat naman ngayon, nag-improve ako ngayon, pag tinignan mo ngayon, my goodness, eto na ako ngayon? Wow! Wow! Alam nyo, isang, isang, isang araw, si Brother Willie Chavez, nagpadala ng picture niya nung kinasal sila ni uh, Odette. Buka ang telling you, malaki ang pinagbago. Nakita ko, malaki ang pinagbago ni Odette ngayon. Ha, kinawawa ni Willie. But anyways, uh, pero kawawa sa blessing, Bob. Kawawa sa pinagpahala ng gusto. But uh, nakita ko rin si Willie, malaki rin ang pinagbago, mga kapatid. Pero nung nakita ko, yung picture ko, yung itsura ko, sabi ko, abay, ilang years na ito, ang tagal na nito. Pero mga kapatid, parang walang pagbabago. Ha? Huwag ka na magsimba mamaya, ha? Ayaw mo maniwala? Ay- ayaw na kitang makita mamaya. But look, now, do you understand, mga kapatid, na kung meron man, kung meron man pinagbago, mga kapatid, ay eh, talagang for the better. Not for the worst. Now, do you understand what I'm saying, mga kapatid? Go back to the book of Revelation chapter 2 and study the book of Ep- the, the, the church at Ephesus. You will find out na nagsimula sila, mga kapatid, ng napakaganda. Look how they stood for uh, against the evil, against against the bad doctrine, against the false doctrines, the false prophets. Lahat ng mga yan, mga kapatid. Kung pipicturean mo ito, mga kapatid, makikita mo uh, stage by stage kung paano sila napakaganda. And yet, sa katapusan, mga kapatid, napakapangit, biglang pumangit. Bakit? Ang sabi ng Biblia, because thou hast left thy first love. What is this first love referring to? Where? Where? Is that first love referring to? Doon sa pagsimula po nila when the Apostle Paul started the church at Ephesus. Kapatid, look, kung pagka pinag-aralan niyo kung paano nag-start ang church at Ephesus, hindi ho madali. On, on, on Paul's second journey, may kita niyo po mga kapatid, na nangaral po siya ng salita ng Diyos doon at may, may mga naniwala mga kapatid. But before you, 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 uh, 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 you made a, may, make a conclusion, Pag-aralan niyo mabuti na ang book uh, na, ng church or ang, ang city of Ephesus, kapatid, ay hindi po yan madali. Sapagkat dyan po nagtayo, na itayo yung tinatawag na Temple of Diana. Sa Greek, sa Greeks, ang tawag po nila is Artemis. Artemis. Okay? And then sa mga, sa, sa panahon po, noong araw ng mga Romans, na sakupan po sila ng Romans, ang tawag po nila doon ay Diana. Na naniniwala po sila na si Diana ay hulog ng langit. Okay? Kaya po gumawa po sila na statue po ni Diana na maraming breast, mga kapatid, maraming breast, na naglalarawan po yun ng tinatawag ng fertility. Dalawa lamang po ang issue sa, church, sa, sa, sa city of Ephesus. Alam niyo kung ano yun? Commerce and religion. Pero po, pinagsama lamang yan ng isa. Commerce. It's all about money. Bakit po? During the 400 BC, nagtayo, tinayo po nila ang templong ito na naglalaman po ng 24,500, something like that. Okay? Now, alam niyo po mga kapatid, pati ho yung templo ni Diana yun, ginawa ho nilang business. Kasi nando doon po nang gagaling yung tinatawag na church hostesses or priestesses. Priestesses. Mga, ba- mga babaeng priest. Alright? Hindi po nuns ang tawag noon, mga kapatid. Na ang tawag po doon, mga kapatid, sila po yung mga prostitute, church prostitutes. Yung church priestesses, church prostitutes, accepted po yan back in those days. Akalain niyo po yan, kaya doon po naniniwala po sila na kaya yung mga pumupunta ng Ephesus, pupunta po sila doon, para ho, ang tawag po nila doon ay Marlin. M-A-R-L-I-N. Okay? Now, na yun po ang ginagawa nila sa loob ng templo. 
allowed sila na magkaroon ng ganon. Okay? So it's all about money. And listen to me now. On the third journey of the Apostle Paul, ito po ang nagpahirap. Ito po ang nagpahirap sa preaching ng salita ng Diyos. Pero bagamat po ganon, doon po ginagawa mga kapatid yung mga silversmith, yung mga business na ganon. Lahat po yan, mga kapatid, ay nawalan ng nagsara dahil lang sa pangaral ni Apostol Pablo. Kaya grabe po ang persecution na inabot doon ni Paul. Now, do you understand now? Para maunawaan nyo lamang po, mapicture nyo mga kapatid, yung sinasabi sa verses 2 and 3. Okay? Na difficulty, na grabe po, na kung paan, ano ang hinarap po nila, pero hindi po sila, now, lahat, hindi po sila nag-faint mga kapatid, pero lahat po yun ay nagbigay mga kapatid ng hirap at possibility na iwanan po nila ang ministry. Alright? You understand that? Now, Ang ibig ko sabihin mga patid, unti-unti pwedeng magpawala po yun ng respeto nila at magpahina sa kanila ng respeto nila sa Diyos. Do you understand that? Now, listen. Kaya nga po mga patid, ganun kahigpit in the book of Exodus. Alright? Sa book of Exodus chapter 20, remember the giving of the law? Listen, listen mga kapatid. Wag na wag kayong mag-iisip. Ha? Wag kayong mag-isip. Simple lamang, napakasimpleng isipin. Walang law, even in the Old Testament, na nakakapagligtas. Law is just an instruction of God to His own people on how to behave themselves while they are traveling in the wilderness to the promised land. Alright? Now, listen. Wala hong batas. Hindi po pag sinabing under the law. Listen, maliwanag, dapat unawain po natin ito mga patid. Huwag kayong maniniwala sa anumang mga mensahe na ang law sa Old Testament ay nakakaligtas. But, dapat yung unawain mga patid na merong civil law, moral law, itinuturo yan sa mga Hudyo, itinuturo sa mga Israelites. Again, ipinabayan ng Diyos upang malaman ng mga Israel, Israelites ang kanilang kasalanan. Sapagkat hindi po sila, hindi nila malalaman na sila pala'y nagnanakaw na kung hindi doon sa sinasabi ng Biblia, thou shall not steal. Hindi po nila malalaman na sila naikiapid na kung hindi sinabi ng, ng, ng law na thou shall not uh, commit adultery. Alright? So again, it is an instruction on how to behave themselves before God while they are on their way to the promised land. Am I clear? Or maliwanag yan mga kapatid. Okay. Now, isa po sa mga batas na yan, ang kauna-unahang batas sa sinabi ng, ng Biblia, again, this is not for salvation. Now, there is a ceremonial law which pictures our salvation in the New Testament. Now, ang salvation sa Old Testament at sa New Testament ay parehas lang po yan. Alright? Now, Ang sabi ng Biblia, Thou shalt not have any other gods before me. For I am the Lord thy God. Sino ang pinapakilala niya? Pinapakilala? Yung kanyang sarili bilang isang Diyos. Diyos na lumikha ng langit at lupa. At walang ibang magliligtas sa kanila kundi ang Diyos. Now, why there is, why God gave the law as an instruction? Upang ang mga Israelites ay hindi ho maligaw. At manatili po silang close sa Diyos. Alright? Malapit sa Diyos. Alright? Ganyan po kung paano ingatan ng Diyos ang kanyang mga anak. Listen, ba, 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 uh, sundan niyo po ako ng mabuti mga patid. Napakahalaga nito, sasabihin ko po sa inyo sa umagang ito. Alright? Now, so makikita niyo po, ang issue rito, kaya ang sabi ng Biblia, Thou shalt not worship any other gods. Thou shalt not have any other gods. Now, what does it mean? Now, in chapter 4, in verse number 24 of the book of John, ano sabi ng Biblia? They that God is a what? Spirit. And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Okay? So, issue, the issue is worship. All right? What is in worship, mga kapatid? Respect. What is in worship, brethren? Honor. You have to honor God. Do not honor any other gods. Alright? 
Now, so isa lamang po. So pinanatili po yan. Tandaan po natin. Law cannot be a way of salvation because there is, man is already existing before the law. Adam was existing before the law. Okay? Nabuhay na si Adam na wala pa ho yung Ten Commandments na yan. Nabuhay na. At kung napap napapansin niyo po mga patid, si Adan po, si Adan, ay, uh, si Adan po, ay nagkasala at si Eva. At nung nagkasala po sila, nakita po nila na sila'y naked. In other words, sila po, nakita nila na sila'y makasalanan sa harapan ng Diyos, na sila'y nagdisobey, nahihiya po sila. So ang ginawa po nila, gumawa po sila, kumuha sila ng dahon, at pinagtahi-tahi po nila, at yun po ang kinover nila sa kanilang katawan. Alright? By, that's the works of their hands. They covered themselves. But do you understand na walang instruction ng Diyos na gano'n ang gagawin po nila? So God put them out. And God is the one who made or the one who clothed them. He is the one who covered them. Okay? Ang Diyos ang nag-cover po sa Kanya. Do you understand kung paano po mga kapatid binigyan ng instruction ng mga Israelites sa tuwing magkakasala po sila at matakpan ang kanilang kasalanan? Instruction galing sa Diyos. Wala pong iba. Now, kaya nga po ang salvation po natin ay galing po sa Diyos. It's always by grace, even in the Old Testament. Ako'y naniniwala pag sinabi po natin, grace mga kapatid, walang impluensya ang ating kamay. Walang ginawa dyan ang ating kamay. It's the favor of God and not the works of men. That is grace, mga kapatid. Kaya ho yung nangyari, mga kapatid, kay Adan, that is grace already. Bakit? Kamay ng Diyos ang nag-cover sa kanya at hindi po, mga kapatid, kamay ng tao. Anything na ginagawa ng Diyos noong araw, mga kapatid, doon sa mga Israelites, it's all by His grace. Because it's all by His hands and not the hands of man. Listen. Listen to me now. You should always consider this. Yung paglapit natin sa Panginoon, hindi po yan instruction ng tao. Instruction ng Diyos. Ang Diyos ang nagdidetermine kung anong gagawin mo when you come to me to respect me or to honor me or to worship me. Ang Diyos ang nagbibigay ng instruction. Ang Diyos ang nagbibigay po mga kapatid ng, ng mga nang dapat natin gagawin. Kaya nga pag sa hayop, anong gagawin mo? Ito ang iyo. Magpatay ka ng sheep. Magpatay ka ng goat. Magpatay ka ng dove. Ganyan. Ito ang gawin mo. Alright? Yan ang sinasabi po ng Diyos. See? So it's always His instruction. When you offer something. Bakit? Walang kinalaman ho ang tao sa kamatayan ng Panginoong Su Kristo. Hindi instruction ng tao na mamatay ang Panginoong Su Kristo. It is the instruction of His Father. I hope you understand that. So mga kapatid, what is now the issue here? The issue is worship. Now, listen to me now. Nakita niyo po ba kung anong problema ni Adan? Ano ang issue? Respect sa instruction ng Diyos. Are you with me? Ano ang issue, kapatid, ng mga Israelites every time na sila nagkakamali, mga kapatid? Ang issue nila is what? Respect sa Diyos. Hindi nila in honor mga kapatid. Anong problema ni ni, ni, ni ni anong problema ni Cain? The issue is worship. Cain did not respect the word of God. Cain did not respect the instruction of God. Anong issue mga kapatid ni 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 uh, 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 yung nagnakaw? E Achan. Yeah, anong issue ni Achan? Anong issue ni Achan? Respect. He did not honor God. He did not honor the word of God. Now, do you understand that? So the issue here, kapatid, is worship. Kapag hindi po natin binigyan ng pansin ang worship, how do you worship God? That's the question. How do you honor God? Again, hindi po natin pwedeng ihula yung love natin sa Diyos sa worship natin sa Diyos. Kaya ma ma makikita niyo po kapatid sa ating binasa rito, ang kaganda naman ng ginagawa nila mga kapatid. Pero sabi ng Panginoon, I have somewhat against thee. 
Because that was left, they first love. I want to know that. Gusto ko sana makita mga patid. Uh, particularly, alin yung mga ginawa ng, ng Ephesians na ito na hindi ho nagpasaya sa Panginoon when they left. When they left their first love. See? Now, here's the thing mga kapatid. Na, na, napakahalaga po na makita po natin ang, ang, ang angle nito. Yung point nito mga kapatid. Okay? Kapag nawala yung iyong pagmamahal, mawawala ang iyong honor. Kapag nawala ang iyong pagmamahal, mawawala ang iyong respeto. Now, ibigay natin sa Diyos because we were talking about worship to God here. Okay? Now, pag nawala ang ating pagmamahal sa Diyos, mawawala ang ating respeto sa Diyos. Pag nawala ang ating uh, pagmamahal sa Diyos, mawawala po mga kapatid yung ating pagbibigay honor sa Diyos. At pagka nawala na po yan lahat mga kapatid, we will do it by our own will and by our own hands based on the, based on the condition of our heart. Remember, love is affection. Love is affection. And affection is the tender, our tender connection, attachment with God. Pag nawala ho yun, nasaan ngayon yung connection, yung magandang connection natin, yung magandang affection natin sa gawain ng Panginoon. Now, here's the thing, kapatid. Sabi ko sa inyo, mga kapatid, inisa-isa ko po sa inyo, yung labor nila, patience nila, yung evil na nasa nakapaligid po sa kanila, yung po mga false prophets na nakapaligid po sa kanila, bagamat hindi po nila pinaliwalaan, pero do you understand na there is a possibility na mawala po sila at sila man lamig, mawala po yung kanilang pagmamahal o iwanan nila ang kanilang pagmamahal. Remember, Ephesus is a very prominent uh, uh, city, kapatid. Very important city. Aha, uh-huh. nakaharap sa dagat, may seaport sila back in those days pag nasa seaport, pag may seaport mga kapatid, talagang maayos ang kabuhayan. Now, here is the thing. Kasama po yung kahirapan sa pangangaral. Again, pag tinignan niyo po yung picture mga kapatid, sa pasimula napakaganda, ang init. Pag tinignan mo, ilang picture meron po dito? Mga lima or ma, o sa una ang mo ang ganda. Wow. Pangalawa, o oh, gumaganda. Pangatlo, oy ang ganda. Pangapat, mukhang may pagbabago na. Panglima, patay na. Now, do you understand what I'm saying? Now, here's the thing, mga kapatid. Ito'y basic pinadala ng Panginoon sa church at Ephesus. Pero binigyan tayo ng Panginoon ng pribileyo na makita natin ang picture ng church sa Ephesus na maupang ma-remind din po tayo mga kapatid sa ating picture album. Now I'm not talking about here the literal picture album mga kapatid. I'm talking about the literal picture of your spiritual life album. Paano ka nagsimula? Alright? Paano ka nagsimula sa buhay mo? Marami ka ng dinaan na nalalampasan mo. Pero mga kapatid, itong dinadaanan natin ngayon, kakaiba. Most of the time, naririnig niyo po yan sa akin, sa Baptist Lands, dito sa pulpit na ito, mga kapatid. Nakita po natin kung gaano kakaiba ito. Sabi ko nga sa inyo, noong araw may World War II, pero ngayon, itong gera na ito, may namamatay na walang putukan. May namamatay na walang putukan at maraming namamatay na walang, nagbumagsak ang economy na walang gerang putukan, mga kapatid. And listen to me now, you have to put this in your mind that what's going on right now, this crisis, this pandemic, mga kapatid, can affect also your spiritual condition. Now listen to me now, hindi ko po kayo pwedeng sabihin na, bakit kayo nasa bahay nagsisimba? Bakit? We're not required to gather. We cannot rebel against the government. Ha? Susundin po natin ang ating gobyerno, mga kapatid. But listen to me now. May paraan na ginagawa po tayo at ang church na ito kung paano tayo mananatiling matibay. Pero, mga kapatid, nauunawaan nyo ba, mga kapatid, as I look at the uh, 
the people in our center mo, in the media center mo, kapatid, napapansin ko po, yung mga dating latecomers, ay mas grabe ng late ngayon. At minsan, hindi ko na po nakikita ngayon. Ha? Huh? Hindi ko na po nakikita. Now listen, eto mga kapatid, ang bantayan po ninyo, pwede kayong lumakas habang nasa pandemic na ito, pwede kayong lumago. In fact, sabi ko nga po sa inyo, this is an exciting time, brethren, to serve God. Bakit? Itong pag dumating yung kahirapan na katulad nito, dumating man, sabihin natin, evil na, ka, na, 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 na napapaligiran po tayo. Sabihin natin, mahirap. Back in those days, mahirap sa Ephesus, Ephesus kapatid. Pero sabi ko nga sa inyo, eto yung maaaring dahilan kung bakit po nawala yung kanilang or iniwan nila yung kanilang first love. Now listen, pikinoconsider nyo rin po ba mga kapatid sa umagang ito kung ano ang unti-unting nagpapahina sa inyo at kumakain at humuhugot ng inyong first love simula nung kayo naligtas. Now consider this. Sapagkat alam po natin na pwede kayong manood sa pumagitan ng gadget na ito, sa oras, mga kapatid, ng worship service o sa oras ng service, ay pwedeng hindi na po tayo babangon at kukunin na lamang natin yung ating gadget na habang nakahiga po tayo sa kama, bubuksan po natin ang ating gadget, kapatid. At dyan po tayo magla-live stream. In other words, we are not ready to honor God. We are not ready to honor God. Listen, Sunday is the day of the Lord. We ought to be excited as the people of God. Dapat excited na po tayo. Meron po tayong gino-observe na oras, kapatid. 8.30 simula po ng ating service. You ought to be dressed. Dress ka na dapat ng 8.30. But listen, ano ang una mong kalaban? Sarili mo, mabigat. Anyways, mapapanood ko naman kahit nakahiga lang ako, mga kapatid. Kapatid, let me ask, let me ask you a question. Gaano, ano ang tinatawag po natin? Paano ginagawa po natin? Pagsisimba tayo. Naka-church dress tayo. Bakit ngayon, pag nag-church ka na ngayon, naka-shorts ka pa? Bakit nakapajama ka pa? At bakit nakahiga ka pa? Naka... Pag nandito, nakikita natin yung mga nakapikit dito. Meron yata ako nakikita nakapikit eh. Yung, ba, ba, bakit? Yung mga nakikita natin nakapikit dito, natutulog sa... Bo, ano ba naman yun? Nasa simbahan na natutulog eh. Kapatid, anong ginagawa mo ngayon sa bahay? Nakahiga ka pa, nagsisipa ka rin. Another thing, nakahiga ka pa, naka nasa, eh, na, na, nagsisimba ka, ang kaharap mo ay McDonald's. Kumakain ka, saan ka nakakita ng nagsisimba? Kausap mo ang Panginoon na nasa kama ka, nakahiga ka, na andong ka, nag, nakaharap mo ang mga pagkain. Na, you, you know, is that my question is... Is that the way you respect God? Is that the way you honor God? Now, where is now the problem? The issue of God, of, of, of the worst condition of any child of God in this pandemic, in this crisis time, but that is worship. Yan ho ang issue. Remember what the Bible says. Lahat po ng mga nangihina, huwag, huwag ka nang magsisi sa iba pa. Ay, kasi ako yata ang pinaparingan ni Pastor. No, I'm preaching to you. Hindi ako nagpaparinig. I'm preaching to you. Hear this man of God preaching to you. Sayang naman, tinagurian tayong man of God tapos hindi makapag-preach ng message of God. This is God's message for you. Look, anong attitude natin? Sapagkat madadala po natin ang ating telepono, Alright, di bali mag-gold ka ng Sunday. Anyway, dala mo naman yung nagla-live stream habang naglalakad ka, hinusundan mo yung balls. Anong pinalit mo? Ano ang ipinalit mo ngayon sa pananambahan sapagkat nasa live stream lang naman tayo eh? No! Listen, this is God's way. Huwag mong sabihin, nasa bahay lang naman kami. I need to remind you this morning that the words in the book of Acts, brethren, is all in the house. It is a church house. But brethren, even, don't miss this, don't miss this. Here is the shout. Even in your house, the Lion of Judah is still fighting for you. 
By the way, by the way, let me remind you people of God na pag binanggit sa Biblia ang Lion of Judah, ibig sabihin ginagamit mo ang Panginoong sa Kristo na kikipaglaban para sa iyo. Don't make him or don't tame him. He is the Lion of Judah. He is not a domesticated lion. He is the Lion of Judah fighting for you upang manatili kang strong. He is not a house cat nalalaruin mo lang. Yung mga alaga yung pusa sa bahay, laruin nyo. Tame yun. Domesticated yun. Pero pati ba naman yung Lion of Judah tuturuan mo? Pati ba naman yung Lion of Judah sa pahigayin mo kung saan mo siya dadalhin? Ha? Huh? Listen. He has got a message for you this morning. It's all about respect. The issue is worship nakakalimutan na po natin yan worship is the issue pag ang kristyano po na wala tinan nyo grabe yung temptation ngayon kaya ko nga po inesa-esa ito eh revelation 3 at uh, 2 and 3 nandyan sabi ko sa inyo bawat words nandyan yung labor yung patience yung hindi niya uh, 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 how they how they can not bear them which are evil pati yung mga false apostles dito inisa-isa ko yun sa inyo na lahat yan ay pwede makaapekto ng kanilang pagmamahal sa Panginoon so maaaring hindi po nila napansin unti-unti hinuhugot yung pagmamahal nila sa Panginoon kapatid 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 tinan mo na lang Kung tayo man po, mga kapatid, pinagbabawal na pumasok dito ng Sunday, hindi kayo makapasok. Pero pwede naman kayo makapasok ng ibang araw. Ang ibig ko sabihin lang, makita pa rin sa atin yung ating zealousness. Makita pa rin sa atin yung, yung desire natin na I want to see the church, I want to see, see the building kung saan na pinag-preach ang salita ng Diyos. Nandun pa rin yung eagerness ko. Gusto ko mong makita. Gusto ko makabalik doon. Kahit hindi man linggo, pwede ako mag-pray dyan ng Tuesday. Pwede ako mag-pray dyan ng Thursday. Pwede ako mag-pray dyan ng Friday. Kung ano man. Basta gusto ko lang pumasok. Gusto, I want to see the house of God. Pero alam mo, nakakalungkot ngayon mga patid. Let me tell you something that you're losing your love. Hold it! Hold it! This is it! Takot ka nang pumunta sa church sapat ang nasa isip mo virus. Ang nasa isip mo COVID. Pero tignan natin ang pagiging inconsistent mo. Hindi ka natatakot pumunta ng palengke? Hindi ka natatakot pumunta ng mall? Hindi ka natatakot pumunta kung saan-saan, dala-dala mo. Yung iba sa inyo may mga sakyan, at yung iba sa inyo nagtataxi, yung iba sa inyo nag-aarkila. Na, nag hindi kayo natatakot, pero natatakot kayong pumunta sa simbahan. Kapatid, heto lamang ang aking conclusion. Heto lamang ang aking thought. Just a thought. Ha? Kung meron mang iingatan ang Panginoon ng mga tao, ay eh, yung mga tao na pumupunta sa simbahan at hindi yung pumupunta sa mall at pumupunta sa palengke. ang Diyos ng Israel ay hindi natutulog at hindi nagpipikit ng mata. And may I tell you this morning that He is my God! He is the one that I'm worshiping this morning. The issue is worship. Makapatid, alam ko kung hindi ka Kung, kung, kung hindi right ang iyong puso ngayon, hindi mo tatanggapin ang sinasabi ko ngayon. But may I tell you this? You do not respect God anymore. Oh, masakit yun. I know, masakit. But I need to tell you that. You don't honor God anymore. Listen to me now. How can you honor God Worshipping him in bed. Are you a bed ridden? Patient? Amen. 
Okay lang. Mag-worship tayo sa Panginoon na kapantulog. Hindi naman natin ginagawa yan ng Sunday, di ba? So hindi na natin ngayon madisiplina ang sarili natin. Okay lang. Ganyan, ganyan ko baharapin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga patid, sino mang mga preachers, mission preachers, na may pagpipreachin sila sa kanilang mga simbahan, sa kanilang mga missions, na outside my knowledge, kapatid. Sapagkat ang buong akala ko, sila, sila, ang ating sinend out, yung preacher na yun. Pero pagdating sa field, hindi sila magpipreach, they better quit and leave the place. I understand what I'm talking about here. I know what I'm talking about here. Because I respect God. It's all about worship. It's all about honoring whom who called us into the ministry. Do you understand na kahit medyo mahirap ako nga, kahit may sakit eh, na gusto kong mag-preach. Sapat akong tinawag ng Panginoon dito. Let's, let me ask you a question. Kayong mga tatay, kayong mga tatay, ipauubaya nyo ba na pakainin ng ibang tao ang pamilya ninyo na hindi nyo alam baka laso na ang pinapakain dyan? Kung mahal nyo ang inyong pamilya, hindi nyo ipapaubaya ang inyong mga anak, ang inyong pamilya na pakainin ng ibang tao. Mahal nyo ang inyong pamilya, kayo ang magpapakain. That's the reason why I am here preaching to you this morning. Because I love you and I love the ministry and I love God. The issue is worship. That's the issue. That's the issue. How do you respect God? How do you honor God? Kapatid, sa lahat ng buhay natin bilang isang Kristiyano, ang issue is the way we honor God. Walang anumang mga kapatid. Itong crisis na ito, itong pandemic na ito, mamatay na mamatay. Pero mamamatay akong nagre-respeto ako sa Diyos. Ayoko mamatay na tumatakas ako sa panawagan ng Diyos. Ayoko mamatay na wala na. Listen, kung gusto kong makita, balikan ko yung aking album. Gusto kong makita, wow, habang tumatanda ako, gumagwapo ako. Kapatid, ayaw kong tumanda na papangit ng papangit. Di ba? Hindi ba yung mga babae pagka sinabay, oh, tinan mo, ang ganda niya, nung dalaga pa yan. Ngayon, ano nga tawag? May, may... Lucia. Yeah. Luciang na. ano ibig sabihin ng Luciang? Nawala na yung kanyang kabataan. Lost yan. Yeah. That's right. That's right. Nawala na yung kagandahan niya. Kailan ka nagbo-bloom nung bata ka pa? Oh, hindi ba mas magandang tignan mo ang picture mo ngayon? Ha? Huh? Pambira. Dati ang pangit yung taong yan. Akalain mo, nung nagkaroon siya ng mga bakal sa ngipin, oh, akalain mo, jena, jenakan yung ngipin, yung nausli, lumubog na. Akalain yun, ngayon ang ganda-ganda na, kung paano sinimento yung kanyang butas-butas na mukha, akalain mo ngayon, pantay na. Ilang, ilang tonelada kayang gluta ang ininom niya, pa, pa. Paano pumuti yung taong yan? Do you understand what I'm Ilang injection ang ginawa niya sa ilong? Ba't matangos na ngayon ang ilong? Alam nyo, ilang hiwa kaya sa labi niya? Dati makapal ang labi niya eh. Now, do you understand what I'm talking about? Paganda ng paganda habang tumatanda. Mas ma, mas ma, normal ho yung mga kapatid. Pero mga kapatid, makikita nyo, tumanda, tinamanda, tumanda, apay, Ayun ang, ayun na, ayun, hindi na nga nagsasalamin eh. Bakit? Pag tumingin sa salamin, siya mismo na discourage siya eh. Pero mas maganda pag nakita niyo sa album na, wow. Alam mo, tignan mo yung buho ko nung araw. Tignan mo yung itsura ko nung araw. Kahit na ako, hindi ako magkakagusto. Pero pag nakita mo yung sarili mo sa picture, wow, in love na in love ako sa sarili ko. See, do you understand what I'm talking about? Dalhin niyo po yun sa inyong spiritual na buhay ngayon. Kung pipicturan niyo kaya, mga kapatid, at balikan niyo yung album ninyo, spiritual album ninyo. Nasaan kayo nung wala pang pandemic? Ano ang ginagawa ninyo? Bakit ngayon, lumipat lamang po ang simbahan sa inyong bahay na wala na po yung ating kasigasigan na wala na po yung saya natin? During the time of service, 8.30, nakato, nakahiga pa tayo. Ang justification natin ay pagod ako kagabi. 
Listen, it's not about you are pagod kagabi. No, it's not about, it's about worship. Titignan ko po sa inyo mga kapatid kung paano po kayo, pa, paano ko po i-justify ang sinasabi ko sa inyo. How do you respect your boss in the office? Kahit wala kayong tulog, pag pinatawag kayo ng boss ninyo sa office ninyo, pupunta kayo. Magbibis kayo kagad at pupunta kayo kahit nasa panganib na kayo, alam nyo may virus pero pupunta pa rin kayo. Kaya nga yung iba na nagkakavirus eh. Kahit pupunta pa rin kayo, bakit? Grabe ang respeto ninyo sa boss ninyo. It's all about worship. It's all about respect. Thou shall not bow down to anyone that has no power over you. Ang problema, mga kapatid, sa totoo lang, ang nakakalungkot, we are surrendering ourselves to other thing, person that has no power to sustain our life. You understand that? Did you get that? Yes. Yeah. turn over natin, mga kapatid, ang control sa buhay natin sa ibang tao other than God. Sana Diyos ang may magkukontrol sa buhay po natin. Eh. Pero look how you respect God. It's all about, could you imagine, kapatid? 8.30 na. Nagsa Sunday school na rito. Nakahiga ka pa. Anyways, ang telepono naman, katabi ko lang eh. Or, nakaharap ka sa iyong smart TV. Nakaharap ka sa iyong smart TV. Kaya I appreciate yung mga nakabihis, nakaharap doon sa nagpapapicture na, boy, talagang na, mga naka, naka... I mean, kung, kung paano ko sila nakikita nagsisimba rito that time, aba... Ay, yung iba pang kapatid, wala pang 8.30, alas 8 pa lang, nandiyan na. Kaya ho tayo nadadala ng pandemic na wala yung affection natin sa Diyos. And we are affected by the pandemic. You see? Na wala na ho yung tender attachment natin sa Diyos. Na wala na. Yung closeness natin. Now, physically, makikita po natin, may Bible tayo, magbibis tayo, mga patid. But alam niyo, sabi ng Panginoon, I know what is inside you. I have somewhat against thee. Because thou hast left thy first love. Now think about that. Thou hast left thy first love. First love affected their first work. Alam na, kapatid, sabi ko nga po sa inyo, uh, I'm trying to search kung nasa na itong church na ito. Wala man sinasabi mga kapatid. You cannot trace the church anymore. But think about this. Si John namatay po doon. I think during the time of uh I forgot the uh, grabbing Demetrius or pero namatay si John during the time of Trohan. Before the time of Trohan, grabe po ang persecution. Grabe. Pero si John namatay na during the time of Trohan. But the other someone is saying right now, the sacrifice. Para makita po natin ang picture na ito mga kapatid. Nauunawaan po ba natin na hindi po dapat tayo maapektuhan. Let me tell you something, kung paano hindi kayo maapektuhan na I'm, I'm done. Sa farming, ang pinakamaganda sa farming ay huwag mo lang asikasuhin yung kung saan nandudoon ang iyong pananim. Hindi bawa, ba, alimbawa, meron ka ritong Palayan, okay. 
Huwag mong sabihin na may good seed ka. Maganda yung punla mo. No, how you grow the rice, dyan makikita kung gaano ka galing. Pero hindi lamang po yan. Paano mo, papagal, pa, paano mo palalaguin? Paano mo pabubungahin? Kinakailangan, tignan mo rin yung mga nakapaligid sa'yo. In other words, consider your neighbor. Alright? Bakit? Kasi po mga kapatid, kung yung tanim mo lang ang aasikasuhin mo at hindi ka nagsishare sa iyong neighbor, maaari yung peste kapatid ay manggaling sa neighbor. Alam niyo kung bakit hindi ako mga kapatid nababahala sa amin? Yung mga nakapaligid sa amin, pinagbibigyan huyan ni Maki ng vitamin C. Pati yung kapitbahay namin. Ando ka pala, Noel. Ano? Lahat doon halos. Pati yung araw-araw na nandoon sa may gate namin na nagdidiskarga karga ng mga drinks, mga kapatid, pinagbibigyan namin ng vitamin C. Sabi ko sa kanila, painumin, sabi mo sa kanila, uminom ng dalawa sa umaga, uminom ng dalawa sa hapon. Bakit? Sapagkat kung hindi po sila titibay ang immune system nila, ba, uh, possible na ma, 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 mahawaan po sila ng virus. Okay? At kung pag nahawaan sila ng virus, maging asymptomatic man po sila, mga kapatid, ay maaaring makahawak sila sa gate namin, maaaring makuha namin yung virus. Eh kung matibay po sila, kung yung mga nakapaligid sa akin ay matibay, ay matibay ako at maayos po yung aking iniinom din. Mabunga rin. I'm talking about sharing the neighbor. Kapatid, sa buhay na ito, kaya madali tayong maapektuhan pagdating ng pandemic, madali tayong maapektuhan ng mga nangyayari sa kapaligiran po natin kasi ang nasa isip lang natin yung sarili po natin. Sarili po natin. Why not consider others? Kaya nga sa panahon sana ito, masaya kayo. Masaya ang bawat isa sa atin, mga kapatid. Kung sinusunod po natin yung soul winning sa telepono. Alam niyo nung, nung nagsimula ito, mga kapatid, nag-isip ka agad ako, paano magpapatuloy ang soul winning? Paano magpapatuloy lumago ang simbahan? Yan ka agad. Papatayin ba ng crisis na ito, ng pandemic nito sa pamagitan ng pagkulong sa bahay natin? Papatayin ba ang soul winning? Papatayin ba ang paglago ng simbahan? No. God's wisdom is the best. So yun po ang pinamahagi ko agad. Namahagi ka agad ako. Pero ilan lamang po sa atin ngayon ang nag-involve po doon. Kaya ngayon, ang feeling na natin, listen to me now. Listen, this is important. Kayo mga nandiyan sa bahay, kayo mga nandiyan sa mga, sa mga uh, satellite station, makinig kayo ng mabuti. Pag wala kang ginagawa ngayon na may kinalaman sa activities ng church, ang feeling mo, wala ng church. Yeah. Yeah. That's, that's, a, that's the truth, whether you admit it or not. Pati pagbibigay mo, apektado yan because, bakit pa ako magbibigay? Wala namang church na. Wala namang ginagawa ang church. Kapatid, sabi ko nga sa inyo, mas marami akong ginagawa ngayon kaysa ginagawa, ginagawa noon. Mas grabe ang ini-exert kong effort ngayon kaysa noon. Sapagkat noong araw, araw-araw nakikita tayo ongoing. Ngayon, mag, mag-iisip ka lang ngayon para sa online na uh, education ng mga tao. Mahirap isipin, mga patid, kung paano ba. Hindi tayo sanay dyan. But we have to look forward. Nandito na tayo eh. Dito na ngayon ang bataya ng ating lahat ng ginagawa. From here, from this crisis, what are we going to do? How we will grow the church? Brethren, Napakasimple. Balik po tayo sa, sa Bible, sa Revelation. Ano sabi ng Panginoon? Alright? Verse number 5. What is the first word? There are three important R's na sinulat dito para ho malabanan po natin yung panlalamig. Sabi ng Biblia, Remember. Remember. The second R, Repent. The third R, wala mo po nakasulat dyan mga kapatid, pero ang sabi niya, do the first works. What does it mean? Repeat. Remember, 
when the, where thou has fallen. Where? Hindi ko pa, pa hindi, hindi ko hindi ko alam. Pa, pastor, hindi ko alam. Sinabi na nga ng Panginoon eh. Thou has left thy first love. It's all about worship. How do you worship God? Kapatid, ang Diyos ang may kinalaman kung paano tayo lalapit sa Kanya. Hindi ikaw. Hindi ako. Ang Diyos ang nagde-decide. Siya ho ang may karapatan na magsabi, paano ka lalapit sa Diyos? Ito ang gagawin mo. Follow the instruction of God. It's not out of your convenience. Kaya kumbinyenteng-kumbinyente tayo habang nakahiga, nakabukas ang cellphone. Ayun, ngayon, nandoon. Tapos may maya, pipikit. Eh kung nakakapikit ka nga habang nasa loob ng simbahan, how much more nasa kama ka? Kung sa loob ng simbahan nakakatulog ka, ay eh, gaano pa kaya sa loob ng kwarto mo? May unan pa. Aircon pa. See? So the Bible says, remember where thou hast fallen. Listen, how, how do you remember that? Okay, alalahanin mo. It's about worship. Repent. Change your way. Bakit? What you are doing right now is different from what you were doing before. You see, you're doing something right now na hindi mo ginagawa noong araw. You see, nagsimba ka ba habang kumakain? Huh? Nagsimba ka ba habang nasa harapan ka ng bulto-bultong pagkain? No, walang nagsisimbahong ganyan. Ganun mo na ba irespeto ang Diyos ngayon? Like what I've said, the issue is worship. And then the Bible says what? Repeat. Do what you have been doing. Gawin mo yung dati mo nang ginagawa. Alright? Alin yan? The first work. Remember your first work. Remember your first love. Remember your first respect. Remember your first honor to God. Karapat dapat lamang pong ibigay natin ang the best honor natin sa Panginoon because He is the best God. Nakikita niyo po ba kung gaano kagal, kagaling ng Panginoon? Nakikita niyo po ba mga na walang kwenta tayo? Ang sabi nga ni, ang sabi nga ni Isaiah, maruming basahan lamang po tayo. Wala tayong kwenta mga kapatid. But Paul said, in this earthen vessel, what? Inside is what? Treasure. Walang kakwenta-kwenta, pero alam niyo po mga kapatid, kung ano ang laman ng walang kakwenta ng mortal body na ito, alam niyo kung anong laman? Eternal. I'm done. Pero gusto ko lamang pong sabihin sa inyo illustration na ito. I don't want you to miss this. Nakakita na po ba kayo ng coaching model 6, 60s, 65, 67, something like that? Ha? Huh? Pero nakikita niyo tumatakbo pa dyan. Pag tinignan niyo lumang-luma na ngayon ni-repair, pag tinignan mo sa loob, anong nasa loob? May GPS. Ang sound system, pambihira, talagang uh, para kang nasa loob ng studio. Tapos makikita mo lahat, gagaganda na, full air condition, pero model 60s. Pag tinanong mo, pambihira yung kotse, lumang-luma na yun, wala. Mas, nai-imagine ko mga kapatid, I hope you're familiar with this, di ba? May mga ganyan eh, modified ang tawag po dyan. Mas mahal pa ang kinarga nila sa loob ng kotse kaysa sa kotse mismo. Pero pag tinanong mo, bakit mo ginan yun? Because ay, wala akong plano kasing pakawalan ito, wala akong planong ibenta ito. Eh. Gusto kong i-keep ito. I wanna keep it. Mas mahal pa yung inilagay sa loob kaysa doon mismo sa kotse. Nauunawaan niyo pa mga kapatid kung sino tayo? Walang kwenta. Maruming basahan. Tignan niyo kung anong ikinarga ng Diyos sa loob po natin. Because it means God want to keep us. God is going to keep us. Look at the Holy Spirit that is in you and also in me. Look at that, that, that soul that is in you, eternal soul that is in you. Look, kung paano pong ginawa ng Panginoon dyan, Jesus Christ came down and He died and rose again for us. Kita niyo kung gaano kahalaga po tayo ngayon. Wala na saan ang halaga ang katawang ito, mga kapatid. Pero kapatid, pinahalagan ang buhay na ito ng Panginoon. Tapos, 
Gaano natin respetuhin ang Panginoon pagkatapos yung ipakita kung paano tayo inayos? nag enjoy tayo sa sakyang ito. Earthen vessel na ito. nag enjoy po tayo. Pero kapatid, sino may gawa nito? Panginoon. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, gaano mo nire-respeto, honor ang gumawa ng ganyan sa buhay mo? Lullaby, nanlalambo tayo sa gitna ng pandemic nito because it's crisis, wala na tayong excitement. Kahit saan na lang tayo mapunta ng linggo, linggo, naglalaro tayo, linggo, pagbibigyan na natin yung party kaysa makinig tayo sa live stream. Wala na tayong rason na, ay hindi ako pwedeng ano. Ewan ko po, mga kapatid, kung sino ngayon ang nagsasabi na hindi ako makaka-attend sa, sa party ninyo, hindi ako makakapunta sa inyo kasi magsisimba ako. Ano? Ano magsisimba? Di ba wala namang simba ngayon? Oh yeah, sa bahay kami nagsisimba. May simbahan kami sa aming, sa, sa aming bahay. Anong ginagamit namin? Gadget. Brethren, alalahan niyo po, house church noong araw at the house of Lydia. You remember that in the book of Acts? Maybe we're heading back to it. Or whatever it is. It's all about. And the issue is worship. It's not. Wag, wag natin isama yung ibang tao rito, mga kapatid. Wag natin gawing sangkalan yung ibang tao. Ang issue mo is worship. Kasi noong araw may persecution. May nakakaasar noong araw eh. Ngayon nga may nakakaasar din eh. May nakakaasar. Pero ba, pa-apekto ba? Hi, hindi ko mo may bagyo. Wala na tayong respeto sa Diyos. Pag sinabi natin, mas malakas ang bagyo kaysa Diyos, nagpapahayag lamang mo yan na mas powerful ang bagyo kaysa Diyos. Kapag ka natakot tayo sa virus at hindi tayo makagawa, makabasa ng Bible, makapag, makapag soul winning, dahilan sa virus, kapatid, mas nire-respeto natin ang virus kaysa Diyos. My question is this, how do you worship God? Nakita niyo, mga kapatid, ang issue is worship. The issue is worship. Now you understand kung bakit ganyan ang title. Sa buhay natin bilang isang Kristiyano, ano man ang mangyari, ang issue is worship. Bakit sa gitna ang katulad nito? Nandito dito tayo. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon, mga kapatid. Noong nag-preach ako sa San Pedro, ang dami nagsuko ng buhay. Ngayon, kila Pastor RJ, maraming nagpa, nag, 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 nagsisignify na mag-aaral sa Bible School. Hindi, hindi had lang yung crisis, hindi had lang yung pandemic. Pero nakarinig na po ba kayo ng mga Kristiyano ngayon na hindi nang papatuloy sa pag-aaral? Kapatid, huwag niyong bintangan kung sino-sino ang dahilan. Ang tignan ninyo is how do you respect God? Pag may nangharang sa inyo, sino ang re-respetuhin nyo? Diyos o tao? Do you understand what I'm saying? I'm talking about hadlang. Marami. Noong araw pa may hadlang na eh. Pero ang issue, it depends on how we honor God. Can God lift you up in the midst of trouble? You believe that? You go ahead. Respect God. I hope the message is clear this morning. Shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Bless the hearts of your people, please. Alam niyo po, Panginoon, ang aking nasa puso. Alam niyo po, Panginoon, kung ano ang dapat po na, namin makita. Katulad po sa Church of Ephesus. Nagsimula po sila na maganda, pero nagtapos po sila ng walang pagmamahal. They started the ministry in love, the ministry in love but they ended up without love. Oh God, please help us. Huwag niyong pahintulutan na masumpungan ang inyong mga anak na sa panahon ng pandemic na ito ay iwanan po nila ang pagmamahal po nila sa inyong gawain. Help us to realize that all the issue sa pangpangihina, discouragement, is all about Worship. 
speak to your hearts, to the hearts of your people, oh God, please. Your heads are bowed, your eyes are closed. Let's come to God.